dear students in this video you will learn 12th mathematics uh, chapter 3 theory of equations the concept is polynomial equation with no additional information the first heading is rational root theorem we can find a few roots of some polynomial equation by trial and error method uh, for instance we consider this equation so we have 4x cube minus 8x square minus x plus 2 equal to 0 uh, so this is the third degree equation which cannot be solved by any method so by we discussed in this chapter if we denote the polynomial uh, in this is a one equation number one as p of x this is we have to select as a p of x polynomial uh, then we we see that p of 2 equal to 0 instead of x you are applying the 2 you will get a equal to 0 so which say that x minus 2 is a factor of this polynomial p of x as as the rest of the problem solving the equation is easy we leave it as for the exercise so guessing a number of number as a root by trial and error method is not a easy task so but uh, when the coefficients are integer using the leading coefficient and the uh, constant term uh, we can list the certain rational number as the possible root okay the rational root theorem helps us to uh, create such the list of possible rational roots we recall that if the polynomial has a rational coefficient then by multiplying the suitable number uh, we can obtain the polynomial with the integer coefficient having the same roots so we can use the rational root theorem given below to guess a few roots of the polynomial with the rational coefficient uh, we state the theorem without proof okay now the theorem 3.5 the rational root theorem it's it uh, let a n x power n dash dash a 1 x plus a naught with the a n is not equal to 0 a naught is not equal to 0 be a polynomial with the integer coefficients if p by q with p comma q is equal to 1 is a root of the polynomial okay then uh, p is a factor of uh, a naught and q is a factor of a n okay it's a polynomial uh, a n is not equal to 0 and uh, we have the integer coefficients if p by q that is a p comma q equal to 1 so uh, is a root of the polynomial is a root of the polynomial then uh, p is a factor of a naught okay so a naught is the constant term p is the factor of a naught and q is the factor of a n a is the coefficient of x to the power n so this is a concept of rational root theorem when a n equal to 1 if the theorem uh, is a root p by q then as per theorem 3.5 uh, q is a uh, factor of a n okay and then we can we must have q is equal to plus or minus 1 thus p must uh, must be an integer so the monic polynomial with the integer coefficient cannot have a non integral uh, rational roots okay so a n equal to 1 uh, if at all there is a rational root it must be an integer and the integer should be divided by a naught okay um, we say that an integer a is divided by an integer b if p is equal to a into d so b is a multiple of that a and d okay uh, for some integer d okay okay uh, they gave an example as an example let us consider that x square minus 5x minus 6 equal to 0 the possible divisor of 6 in the last term is the divisor of 6 we will take uh, plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 plus 6 minus 6 are the rational root uh, sorry are the possible divisors okay by rational root theorem we conclude that uh, what is that plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 6 are only the possible solutions of the equation uh, it does not mean that all of them are a solution if two values minus 1 and 6 satisfies the uh, quadratic equation uh, and the other values not satisfy this equation okay these are the possible solution but only the possible solutions are minus 1 and uh, plus 6 only satisfies this equation the square equation so these two numbers are only the uh, solutions so this is an example form it for rational root theorem reciprocal equations so in this concept we are going to take a definition uh, 3.1
the definition 3.1 set a polynomial p of x of degree n is said to be a reciprocal polynomial if uh, one of the following uh, condition is true okay it is a reciprocal polynomial if one of the following condition is true first condition is uh, p of x equal to x to the power n p of 1 by x the second one is p of x equal to minus x to the power n uh, p into 1 by x p of 1 by x okay so this is the definition for uh, reciprocal polynomial a polynomial p of x of degree n is said to be a reciprocal polynomial uh, if one of the following conditions are true reciprocal polynomial are in the end condition is one true or no a polynomial p of x of degree n is said to be a reciprocal uh, polynomial of type 1 type 1 p of x equal to x to the power n into p of 1 by x is uh, called the reciprocal equation of type 1 a polynomial p of x of degree n said to be a reciprocal polynomial of uh, type 2 p of x equal to minus of uh, x to the power n p of 1 by x is called the reciprocal polyna, reciprocal equation of type 2 now theorem 3.6 a polynomial equation a in x to the power n a in minus 1 x to the power n minus 1 a in minus 2 x to the power n minus 2 dash dash uh, plus of uh, a square x to the power 2 uh, a 1 x to the power 1 a not equal to 0 a not uh, a n is not equal to 0 is a reciprocal equation if and only if one of the following two statements are true so what is it a n equal to a not and, and that meaning is the first term and the last term equal and uh, from the beginning the second term from the last the second terms are equal coefficients are equal uh, from the beginning the third term coefficient from the last the third co term coefficients are equal a n minus 2 equal to so this is a one condition another one uh, statement is uh, a n equal to minus of a naught a n minus 1 equal to minus of a n so the same condition from the first term uh, the coefficient is equal to the last term coefficient from the last to the first term from the beginning the second term coefficient from the last the second term coefficients are equal with the negative symbol with the negative symbol okay this is the true statement okay so based on this uh, idea we are going to come to the uh, conclusion or the case one set uh, if lambda equal to one uh, in this case what are the what did happen so before that we are going to select what is that lambda let us uh, the proportion is equal to lambda so we are taking the proportion like that a n by a naught equal to lambda a naught divided by a n equal to lambda okay this is the proportion multiplying this equation by uh, lambda square equal to 1 lambda square equal to 1 so we get the two cases lambda equal to 1 uh, lambda uh, is equal to minus 1 lambda equal to plus 1 lambda is equal to minus 1 in the case 1 if lambda equal to 1 what happened so lambda is a 1 uh, we'll get a n equal to a naught a naught lambda is a 1 na cross multiplication and a n minus 1 equal to uh, a 1 like that's going on in this case 1 the beginning is equal to the coefficient from the uh, end okay then case 2 lambda equal to minus 1 we'll get what the a n equal to minus of a naught a n minus 1 equal to minus of a, a 1 like that okay and the coefficient of uh, from the beginning term is equal to uh, equal in the magnitude of the coefficient from the end in the opposite sign note reciprocal equation of type 1 correspond to the to those in which the coefficients from the beginning uh, are equal to the coefficient from the end okay for instance the uh, the equation if our beginning is 6 and from the end is a 6 from the beginning the second term the coefficient is 1 from the end the second term coefficient is 1 from the beginning the third coefficient is minus 43 uh, from the end the third coefficient uh, third term coefficient is minus of uh, 43 like that this is a type 1 then type 2 the reciprocal equation of type 2 correspond to those which of the coefficients from the beginning are equal to the equal in the magnitude uh, to the coefficient from the end but the opposite sign but the opposite sign and the symbol and one example given uh, here beginning is 6 the coefficient of x power is 6 but the end is minus 6 here the second term is minus 41 from the end it's a plus 41 from the beginning the third term coefficient is plus 97 from the end the third coefficient is minus 97 so type 2 the remark remark set subdivision number one uh, a reciprocal equation cannot have uh, zero as a solution okay the coefficients uh, coefficients and the solutions are not restricted to the to be real and the third subdivision is 
uh, third substitution is the statement if p of x equal to 0 is a polynomial equation such that uh, whenever alpha is a root 1 by alpha is also a root then the polynomial equation p of x equal to 0 must be a reciprocal equation is not true okay for instant 2x cube minus 9x square plus 12x minus 4 equal to 0 is a polynomial equation whose roots are 2 comma 2 comma 1 by 2 okay when I p of x equal to 0 is a polynomial equation such that uh, whenever alpha is a root uh, root and 1 by alpha is also a root uh, p of x equal to 0 go alpha under the root 1 by alpha is also a root then the polynomial equation p of x equal to 0 must be a reciprocal equation it is a reciprocal equation so 2 is a root 2 is a root and 1 by 2 is a root Up alpha is a root and 1 by alpha is also a root of analysis reciprocal equation of the children so uh, x cube p of 1 by x equal to plus or minus p of x hence uh, it is not a reciprocal equation reciprocal equations are classified type 1 and type 2 type 1 and type 2 according to that uh, a n minus 1 uh, n minus r equal to a r uh, a or a n minus r equal to minus of a r r equal to 0 1 to n state that uh, some result without proof okay first uh, for an uh, odd degree reciprocal equation type 1 x equal to minus 1 uh, must be a solution if a odd degree arc, reciprocal equation uh, in the type 1 learn the chana, x equal to minus 1 is a solution are they odd degree arc, reciprocal equation arc, type 2 learn the chana, x equal to 1 must be a solution for even degree reciprocal equation of uh, type 2 even degree arc, type 2 are the middle term must be 0 and the term middle arc, 0 one chana, further that x equal to 1 x equal to minus 1 are the solution uh, for an uh, even degree reciprocal equation by taking that x plus 1 by x or x minus 1 by x as y uh, we can obtain a polynomial equation of degree one half of the degree of the uh, given equation solving this polynomial equation uh, we can get the roots of the given polynomial equation as an illustration uh, let us consider the polynomial equation 6 x to the power 6 35 x to the power 5 56 x to the power 4 uh, 35x minus 6 equal to 0 which is the even reciprocal equation of type 2 so 1 and minus 1 are the two solution of the uh, equation x square minus x square minus y one, one is a uh, factor of the polynomial equation see that in the uh, x to the power 6 irukku. In a 6 circuit in a minus 6 circuit in a plus 35 in a minus 35 plus 35 plus 40 but in a now or either covered in Batina middle term on the zero work in a x4 6 x4 5 x4 4 middle term on the x cube and the x cube term on the zero work up there in the china middle term zero iron the chip the reciprocal equation I irk and on the um, reciprocal type 2 under the number of the Shabdina 1 and minus 1 are the solution in the 3 note Nana Patina odd degree type 1 uh, reciprocal equation x equal to minus 1 must be a solution odd degree reciprocal equation type 2 on the x equal to plus 1 is a solution that is even degree reciprocal equation type 2 on the middle term 0 this is even degree middle term 0 x equal to plus 1 minus 1 are the solution Apo, uh, multiply it x plus 1 and uh, x minus 1 multiply it x square minus 1 is a factor of this polynomial uh, so dividing this polynomial by the factor x square minus 1 we get this format that is the non-polynomial equation. For some non-polynomial equation can be solved using the polynomial equation as an example. Let us consider that the square root of 15 minus 2x equal to x. First we note that this is not a polynomial equation. In other words, square root format is a radical symbol. It is not a polynomial equation. A squaring on both sides, you will get the format x square plus 2x minus 15 equal to 0. Now without, uh, we know how to solve this polynomial equation. From the solution of the polynomial equation, we can analyze the given equation clearly 3 and uh, minus 5 are the solution of this equation. If we adopt the notation of assigning only the non-negative values of square root of dot, that is a square root of uh, non-negative for square root of something, then x equal to 3 is the uh, only solution x equal to 3 is the only solution if we do not uh, adopt the notation then x equal to minus 5 is also a solution but the square root poda pota na edu mutta solution agu 3 is the solution mutta irukum square root illa abindra pachathala not adopt the notation appo nam enna eduthukalam minus 5 also a solution abindra eduthukalam so this is a non polynomial equation concept
ரிமார்க் வி நோட் தட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாட் ஆல் சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் த டிரைவ்டு பாலினாமில் ஈக்குவேஷன் கிவ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் த கிவன் ஈக்குவேஷன் ஸோ தேர் மே பி அ இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஃபார் த நான் பாலினாமில் ஈக்குவேஷன் த்ரூ த த்ரூ தே புக் லைக் த பாலினாமில் ஈக்குவேஷன் தேர் மே பி அ நோ சொல்யூஷன் ஃபார் சச் ஈக்குவேஷன் த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா இஸ் ப்ரூவ்ட் ஒன்லி ஃபார் த பாலினாமியல்ஸ் ஃபார் நான் பாலினாமில் ஈக்குவேஷன்ஸ் வி கேனாட் டாக் அபவுட் டிகிரி அண்ட் ஹென்ஸ் வி சுட் நாட் ஹாவ் எனி கன்ஃபர்ம் கன்ஃபியூஷன் ஆன் த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா ஹேவிங் நான் பாலினாமில் ஈக்குவேஷன் இன் மைண்ட் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் த ரிமார்க் ஸோ இதோட இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறத கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சால்வ் த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் ஃபஸ்ட் வி செட் ஃபினிஸ் த ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் இப்போ சொல்யூஷன் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ வந்து இட்ஸ் நான் ஈக்குவேஷன் பார்மேட் பட் இட்ஸ் இந்த டெக்னாமெட்ரிக் ஐடியா கான்செப்ட் இஸ் தர் ஸோ வி சேஞ்ச் இன் டு த வேரியபிள் ஃபார்மேட் அதாவது எக்ஸ் ஃபார்மேட் சேஞ்ச் இன் டு த எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஃபார்மேட் ஐ வாண்ட் டேக் இட்ஸ் ஒய் லெட் ஒய் சீக்வல் டு சைன் எக்ஸ் ஸோ தர் ஃபார் கிட் வாட் பாட் இஸ் அ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட் இஸ் அ குவாரடி ஃபார்மேட் இப்போ இதுக்கு வந்து வி கேன் யூஸ் த சம்மன் ப்ராடக்ட் மெத்தடு ஓகே சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் சம் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபோர் இப்போ இல் டேக்ஸ் அண்ட் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ வில் கெட் த ரிசல்ட் இஸ் ஃபார் தட் ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் அ ஒன் ஃபேக்டர் அண்ட் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் அனதர் ஒன் ஃபேக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ தர் ஃபோர் வி செல் டேக் தட் வாட் தட் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் சீக்வல் டு ஒன் இட் இஸ் அ ஒன் ஒன் ரூட்டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் சீக்வல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் சீக்வல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் நவ் இப்போ கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் கேஸ் ஒனில் என்ன செய்யணும் ஒய் சீக்வல் டு ஒய் சீக்வல் டு ஃபோர் எடுத்தோம்னா ஒய் வந்து ஆக்சுவலி சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ வந்து சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்றது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் சின்ஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்லையா அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் பட் இங்கே ஃபோர்னு இருக்குது அதனால் விச் இஸ் திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகே அடுத்து வந்து கேஸ் டூ எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ வந்து கேஸ் டூ கேஸ் டூ என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சீக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஒய் சீக்வல் டு ஒன் அப்படின்னா ஒய் என்றது சைன் எக்ஸ் சைன் டு ஒன் இதை நம்ம ட்ரிக் லெவன்த்தில் படித்த இந்த ட்ரிக் நாமட்டி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணேன் சைன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இதை வந்து சைன் பை பை டூ நல்லதாம் சைன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் பை பை டூன் எழுதலாம் ஸோ இதை நம்ம ஃபார்மேட் படி எழுதும் போது என்ன செய்கிறோம் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா சீக்குவல் டு பை பை டூன்ற மாதிரி வரும் அப்போ தர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன மாதிரி நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ என் பை டூ என் பை ப்ளஸ் பை பை டூ கமா என் பிலாங்ஸ் டு த இன்டீஜர் இதுதான் ஃபார்மேட்டு ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆல்ஃபா ஃபார்மேட்டு அப்போ டூ என் பை ப்ளஸ்ஸு பை பை டூ ஸோ சைன் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு எப்போல்லாம் வந்து ஒன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட் பை பை டூ ஃபார்மேட் வரும்போதெல்லாம் ஒன் வரும் ஸோ என் பிலாங்ஸ் டு இன்டிஜர் ஸோ இதில் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு தென் இப்போ சப்டிஷன் நம்பர் டூ வரும் சப்டிஷன் நம்பர் டூ சொல்யூஷன் வரீங்க சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை கொஷின் வந்து ஆக்சுவல் கொஸ்டின் டுவெல் எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெல் எக்ஸ் க்யூபு அடுத்து வந்து இந்த இங்கே வச்சுனா மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸு
ஒன் அண்ட் டூ பி ஆஃப் ஒன் பி ஆஃப் இப்போ சப்போஸ் சப்பால் நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லெட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர் இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா பி ஆஃப் ஒன் கண்டிப்பாக வந்து நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டுமே சொல்யூஷன் கிடையாது ஸோ விசல் ட்ரை தட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் படி அடுத்து பி ஆஃப் டூ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் பி ஆஃப் டூ செக் பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு இது வந்து டூ க்யூபு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டு மைனஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபோரு ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் வரும் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் ஒன் சிக்ஸு ஒன் ஒன் சிக்ஸு தென் ப்ள ப்ளஸ்ஸு இது வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டின் வரும் அப்போ இஃப் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் வாட் தான் சிக்ஸு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மைனஸு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இப்போ பி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இஸ் அ ரூட் இஸ் அ ரூட் இது ஒரு ரூட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரூட் ஆஃப் இந்த பழனமில் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸு ரூட் ஆஃப் த பழனமில் பி ஆஃப் எக்ஸு இப்போ அதர் ரூட் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ என்ன செய்கிறேன் என்னோடய கோபிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிற போகிறேன் ஒன்ஸ் அகெயின் சிந்திரி டிவிஷன் மெத்தட் போயிட்டோம்னா ஈஸியாக அந்த அதர் ஃபேக்டரை பார்த்துடலாம் அப்போ சிந்திரி டிவிஷன் எடுத்துக்கிறேன் சிந்திரி டிவிஷன் எடுக்கும்போது என்னோடய கோபிஷன் ஃபஸ்ட்டு க்யூப் இருக்குது அடுத்து வந்து ஸ்கொயர் இருக்குது கான எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குது கான்ஸ்டன் ப்ராப்பர் ஆர்டர் இருக்குது அது டிசனிங் ஆர்டரில் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு டுவெல் எடுத்துக்கங்க அடுத்து வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எடுத்துக்கங்க அடுத்தது எயிட் எடுத்துருங்க அடுத்தது ஃபோர் எடுத்துக்கங்க எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் இப்போ டூ இஸ் அ ரூட் இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் ஜீரோ அப்போ டூ டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ளை பண்ணுங்கள் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஃபைவ் டு சார் மைனஸ் டென் அப்படின்னு வரும் இப்போ அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ இப்போ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ கன்க்ளூஷன் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ செந்திரி டிவிஷன் மூலமாக இந்த இது ஃபார்மேட் பார்த்தாச்சு இதுதான் வந்து அதர் ஃபேக்டர் தர் ஃபோர் த அதர் ஃபேக்டர் இஸ் அதர் ஃபேக்டர் இஸ் கான்சன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் டூ இதான் வந்து அதர் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் இதனோட ரூட்ஸ் பார்க்குறோம் இதோட ரூட்ஸ் அதை எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தர் ஃபோர் தி அதர் ரூட்ஸ் த ரிமைனிங் ரூட்ஸ் ரிமைனிங் ரூட்ஸ் கிட் ஃப்ரம் அப்படின்னு போட்டு என்ன சொன்னால் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துங்க அப்போ என்ன சார் இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் பார்த்தா என்ன ஆகும் இங்கே சம் இது வந்து ப்ராடக்ட்டு சம் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்புறம் என்னோடய எந்த நம்பர் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி செல் செலக்ட் திஸ் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் சார் கிரேட் நம்பரில் மைனஸ் போடுங்க ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இது எப்படி ஃபேக்டர் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் இருக்கலாம் டிவைடட் பை டுவெல் போடுங்க திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவைடட் பை டுவெல் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணும்போது டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல்லு இது ஒன் த்ரீ சார் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லு இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தர் ஃபோர் த ரிக்வயர்ட் ரூட்ஸ் ஆர் ரிக்கார்ட் ரூட்ஸ் ஆர் டூ கமா டூ பை த்ரீ கமா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதோட கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் சப்டிஷன் நம்பர் டூ போத் சப்டிஷன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் டூ எக்ஸாமின் ஃபார் த ரேஷனல் ரூட்ஸ் ஆஃப் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ்
டூ எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து பி ஆஃப் ஒன் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ட்ரையல் அண்ட் ஏரரில் செக் பண்ணி பார்க்கணும் பி ஆஃப் ஒன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் க்யூபு மைனஸு ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் க்யூன்றது ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்மனா டூ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் டூ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் அ ரூட் இஸ் அ ரூட் ரூட் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டூ கெட் த ரிமைனிங் ரூட் டு கெட் த ரிமைனிங் ரூட் சரி டிவிஷன் எடுத்துக்கிறீங்க சரி டிவிஷன் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோபிஷன்ஸ் பார்க்குறோம் எக்ஸ் க்யூப் இருக்க அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்லை அடுத்து வந்து கான்ஸ்டன் டம் தான் இருக்குது அப்போ அந்த இல்லாத டம்க்கு ஜீரோ எடுத்துக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸ் க்யூப்புக்கு டூ எடுத்துக்கங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் டம் இல்லை ஜீரோ கான்ஸ்டன் வந்து மைனஸ் ஒன் எடுத்துட்டாச்சு இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ரூட் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு தான் ஒன் ரூட் அது இஸ் அ ஒன் இஸ் அ ரூட் அப்போ என்ன செஞ்சுனா இங்கே ஜீரோ எடுத்துட்டாச்சு ஸோ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ அப்போ வே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் 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 இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் அப்போ வி ஹேவ் அ ஜீரோ ரைட் தர் ஃபோர் த ரிமைனிங் ரிமைனிங் ஃபேக்டர் இஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ரைட் டு கெட் த ரிமைனிங் ரூட்ஸ் டு கெட் த ரிமைனிங் ரூட்ஸ்னா தட் இஸ் வில் டேக் படுத்துருவோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு சமன் ப்ராடக்ட் பார்க்குறேன் சமன் ப்ராடக்ட் இது பார்க்க முடியாது அதனால் ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்க ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸு ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க இங்கே வந்து இதோட கம்பேர் பண்ணுறீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு சிசிக்குவல் ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குன்னா ஏ சிக்வல் டு டூ இருக்கும் பியோட வேல்யூ ஒன்று சி சிக்வல் டு ஒன்றுன்னு இருக்கும் சி சிக்வல் டு ஒன்று அப்போ என்ன சார் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் சிக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஏ வந்து டூ சி வந்து ஒன்று டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஒன்று இப்போ எக்ஸ் சிக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை டூ இந்த ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு மைனஸ்ன்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ ரூட் செவன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் ரூட் செவன் டிவைடட் பை டூ அப்போ இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் பட் நம்ம கிரேஷன் ரூட் தான் வேணும் தர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் த ரேஷ்னல் ரூட் ஸோ இதோட அந்த செகண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட்டட் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் சப்டிஷன் வரும் செகண்ட் சப்டிஷன் நான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் டு த போர் எயிட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம இந்த பாலினாமிக் ஃபார்மேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் வித் ஏ என் எக்ஸ் டு த போர் என் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே எப்படி கூட நோட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்னா ஏ என் எக்ஸ் டு த போர் என் ஏ என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் டு த போர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டஸ் டஸ் அடிப்பட லாஸ்ட்டில் வந்து ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் இருக்கும் ஏ ஒன் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆக்சுவலாக தான் ஃபார்மேட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது தான் ஃபார்மேட்டு ஸோ இதோடு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ என் வி ஹேவ் அ ஒன் இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ என் ஏ நாட் இஸ் அ ஒன் ஏ என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இப் பி பை கியூ இஸ் அ ரூட் ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் தென் பி கம் அ கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற ஃபார்மேட் இருக்குது 
அப்போ என்ன சொல்கிறோம் பி இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ நாட் அப்போ ஏ நாட்டோட ஆன்சர் வந்து ஒன்று அண்ட் கியூ இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏஎன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ சின்ஸ் ஒன் ஹேஸ் நோ ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் ஹேஸ் நோ ஃபேக்டர்ஸ் த கிவன் ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் நோ ரேஷ்னல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஒன் ஹேஸ் நோ ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் நோ ரேஷ்னல் ரூட் ஸோ இதோட வந்து நம்ம கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ணியா செகண்ட் செப்டிஷன் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்டட் எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ சால்வ் எயிட் எக்ஸ் டு த பவர் த்ரீ பை டூ என் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ இட் இஸ் அன் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பிரஷன் சால்வ் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் தட் மீனிங் இஸ் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் வந்து இட் இஸ் எக்ஸோட பவர் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட் இருக்குது அட் த சேம் டைம் பவர் போனார் லெஸ் சேமாக இருக்குது சைன் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு அதனால் இதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால்வ் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டு த பவர் த்ரீ பை டூ என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தர் ஃபோர் ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறுன்னு பாருங்கள் எயிட் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஆஃப் எயிட் இன்ட்டு இது பவர் இருக்கிறனால எயிட் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படி எடுத்துக்கிறேன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு சிக்ஸ்டி த்ரீ தென் எயிட் ஒய் மைனஸ் ஆஃப் எயிட் இன்ட்டு ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இன்வர்ஸ்ன்றத சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ நான் எயிட்டை காமனாக எடுத்துகிறேன் காமன் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒய் மைனஸு ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ எயிட் அப்படி இருக்கட்டும் இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்படி கிடைக்கும் அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒய் அப்படின்னு நம்ம கிடைக்கும் அகெயின் மல்டிப்ளை வித் எயிட் இன் சைட் அப்போ எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒய் அப்படின்னு இருக்குது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒய் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு குவாலிட்டி ஃபார்மேட் இருக்குது இது என்னோட ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறோம் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் சம்மன் ப்ராடக்ட் மெத்தட் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ சம்மன் ப்ராடக்ட் எப்படி எடுக்கணும்னு பாருங்கள் இங்கே சம் இது வந்து ப்ராடக்ட் சம் ஆக்சுவலாக மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ இருக்குது ப்ராடக்ட் கரெக்டாக மைனஸ் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் மல்டிபிள் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாச்சு இப்போ அதில் வந்து ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரணும் அப்போ கிரேட்டர் நம்பரில் மைனஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து கோயபிஷன் ஆஃப் ஒய்ஸ் கோயில் வந்து எயிட் இருக்கனால இப்போ டிவைடட் பை எயிட் பண்ணுங்கள் இட்ஸ் டிவைடட் பை எயிட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவைட் பை எயிட் அப்படி பண்ணோம்னா நம்ம கிடைக்கிற ஃபார்மேட்டாக பாருங்கள் எயிட் பை ஒன் அப்படியே தான் இருக்கும் ஒன் எயிட் சார் எயிட்டு எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்குது எடுத்துக்கிட்டாச்சு இது அப்போ என்ன செய்யணும் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன செய்யணும் ஒய் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கிறேன் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்றது ஒன் வேல்யூ எயிட் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எயிட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை எயிட் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை எயிட் வந்து நாட் பாசிபிள் விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் எழுதுகிறோம் பிகாஸ் ஒய் இஸ் நாட் நெகட்டிவ் ஒய் இஸ் நாட் நெகட்டிவ்னால் இட்ஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் எடுத்துகிட்டாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெய்ன் இங்கே சப்ஸ்டியூஷனுக்கு வரோம் நவ் நான் என்ன செய்கிறோம் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டி எயிட் அப்படின்றது எடுத்துக்கிட்டோம் ஒய்ன்றது என்ன வச்சுருக்கோம் சம் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒய் இஸ் வில் டேக் இட் சன் வி ஆர் டேக்கிங் எ சன் ஒய் எக்ஸ் டு த பவர் த்ரீ பை டூ என் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஒய் வந்து தட் இஸ் ஈக்குவல் டி நான் எடுத்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பவர்ஸ் மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போனோம்னா பவரோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா எயிட் டு த பவர் டூ என் டிவைட் பை த்ரீ இப்படி கிடைக்கும் ஸோ இந்த பவர் இங்கே வரும்போது டூ என் பை த்ரீ ரெசிப்ரோக்கல் ஃபார்மேட்டை கிடச்சிடும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டை வந்து டூ கியூப்னு எழுதிக்கிற போகிறேன் டூ கியூப் ஹோல் டு த பவர் டூ
एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट फाइव फिफ्त कोशिन् सालव द ईक्वेशन सो वि हव द टू एक्सप्रेशन इो सब्रिशन नंबर वन फर्स्ट एक्सो सब्रिशन नंबर वन को सिक्स एक्स टू दोर फोर मैनस तर्टी फै एक्स क्यूब प्लस सिक्सटी टू एक्स स्क्वे मैनस तर्टी फै एक्स प्लस सिक्स ईक्वल टू जीरो इट इस अन एक्सप्रेशन नम्बर साल्व पड़ो नम एक्सइस पड़ता कॉन्सेप्टी एपी यूस पड़पो अब पाक एक्सइस में कॉन्सेप्ट पात अब पाती टू अब पाक वन नमक वो इत ईवन डिग्री अद टेम पाती फ्रम द बिकिंग बिकनिंग लास्ट कट पाक इंतजन सिक्स इं सिक्स अदार फ्रम द बिकनिंग सेकंड टर्म कोशेंट मैन तर्टी फैर इंत मैन तर्टी फै अटी टू इतमी फ्रम द बिकनिंग फ्रम द एंड द सेम प्ले द सेम कोशन अब टाइप वन अब आना दिस इज अन रेसी प्रोकल ईक्वेशन अब दिस अन रेसी प्रोकल ईक्वेशन आफ ईवन डिग्री सो साल पड़े मेतड यूस पड़ोना डिड्ड बै एक्स स्कोय हॉल ईक्वेशन डिडड बै एक्स स्कोय अंदर मेतड यूस पड़ रहा है इन फर्स्ट सिक्स एक्स पवर फोर डिडड एक्स स्कोय अत मैनस तर्टी फै एक्स क्यूब डिडड बै एक्स स्कोय प्लस सिक्सटी टू एक्स स्कोय डिडड बै एक्स स्कोय मैन तर्टी फै एक्स डिडड बै एक्स स्कोय प्लस सिक्स डिडड बै एक्स स्कोय जीरो सेकंडीरोना से कैनसल पड़े नमक अब इत कैनसल कैनसल स्कोय मार कैनसल आगे एक्स मटा इतना कैनसल आदमी कैनसल पड़े वन बै एक्स एक्स स्कोय अरे पड़े एपी अरे पड़ेना सिक्स एक्स स्कोय अतना अब प्लस सिक्स डिडड बै एक्स स्कोय इतम मैनसाफ इं तटी फैव तटी फै रे सेम मैनस कामन एटे तटी फै एक्स मैनसु तटी फै डिड बै एक्स मैन मैन आलरे प्लस एच अब रिमेनिंग वो सिक्सटी टू दट इस ईक्वल टू जीरो अब सिक्स कामन एटीन अब पाती एक्स स्कोय प्लस वन बै एक्स स्कोय तटी फैव काम एटा एक्स प्लस वन बै एक्स प्लस सिक्सटी टू ईक्वल टू जीरो अंतमारी इ नेक्स्ट प्सिजर वो ओय अब ऐसा नमुक इत फेट सब्स्यूशन पड़ी तक पड़म सिंपल फार्मेट मोदी ओय एट वै सीवल एक्सु प्लस वन बै एक्स एक्स स्कोयरी आन सैड वै स्वयर ईक्वल टू एक्सु प्लस वन बै एक्स हॉल स्कोय अब वै स्वयर ईक्वल टू इ स्वय प्लस बी स्कोय प्लस टू एबि टू इंटू एक्स इंटू वन बै एक्स ए स्वयर प्लस बी स्वयर प्लस टू एबिन इन एक्सु एक्स ना कैनसल पड़ो कैनसल पड़पो अब पाती वै स्वय ईक्वल टू एक्स स्कोय प्लस वन बै एक्स स्कोय प्लस टून टू इंटरना वै स्वय मैनस्ू ईक्वल टू एक्स स्कोय प्लस वन बै एक्स स्कोय सो इत वो एक्स स्कोय प्लस वन बै एक्स स्कोयो फार्मेट मैं वो इंतजन ईक्वेशन सब्स्यूशन पड़पो आक्चुअल ईक्वेशन नंबर नम सब्स्यूट पड़ोब अब पाती सिक्स अब एक्स स्कोय प्लस वन बै एक्स स्कोय पड़ोना वै स्वयर मैन टून पड़ो वै स्वय मैनस टू पटाच मैन तर्टी फैव अब एक्स प्लस वन बै एक्स पे वैन पटक प्लस सिक्सटी टू ईक्वल टू जीरो अब सिक्स वै स्वय मैनस्वल मैनस्टी फैव प्लस सिक्सटी टू ईक्वल टू जीरो अब कैचर इन से सिक्स वै स्वय मैनस्टी फैव इत रही आड पड़ी वो प्लस फिफ्टीन वो फिफ्टी ईक्वल टू जीरो प्लस फिफ्टी ईक्वल टू जीरो नमक और क्वाडिक फॉर्मेट कम फर्दर असिफ पड़ मुझा इतने नम्बर सम्मन प्राक पाकन इतनी सम्मन प्राक पाक सैनस्टी फैव सिक्स इंटू फैव थ्री हंड्रेड सिक्स इंटू फै थ्री हंड्रेड सम्मन प्राक पाक इं वो मैनस्टी फैं वो थ्री हंड्रेड इी हंड्रेड एपी प्रा फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी मल्टिप्ले पड़ो मल्टिप्ले पड़ो आड पड़ो मैनस बहुत मैनस आड पड़ा मैनस तटी फै मल्टिप्ले पड़ा प्लस इं वो थ्री हंड्रेड थ्री इंटू हंड्रेड थ्री हंड्रेड अब मल्टिप्ले पड़ोब फैट टू सर टू थ्री हंड्रेड वी अब इतना डिडड बै सिक्स दिस इज आलसो डिड बै सिक्स दिस इज थ्री हंड्रेड 
இப்போ இதை ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேபிள் யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அடுத்து டூ டேபிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் டைம்ஸ் இது த்ரீ டைம்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஒய் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இது ஒரு ரிசல்ட்டு த்ரீ ஒய் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த்ரீ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டென் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவைட் பை த்ரீ இந்த மாதிரி டூ ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ இது ஃபர்தராக நம்ம எக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் வீட்டை கிடைச்ச கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன்றில் என்ன செய்யணும் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஆக்சுவலி ஒய் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் தான் ஃபைவ் பை டூ இப்போ இது கெல்சியம் எடுத்தோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ இங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை இங்கே கொண்டு வந்துடும் இது ஃபைவ் இன்ட் எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ மைனஸு ஃபைவ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கிட்டு வந்துடும் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு இப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி வந்துருக்கு இப்போ இதுக்கு சமன் ப்ராடக்ட் பார்க்குறீங்க இதுக்கு சமன் ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து சம் இது ப்ராடக்ட்டு சம் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ப்ராடக்ட் வந்து டூ டூ சார் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வந்துருக்கு அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் எடுக்கலாம் ரெண்டுக்கு மைனஸ் போடுறீங்க ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் இது டிவைடட் பை டூ திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவைடட் பை டூ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அடுத்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு டூ சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இது கேஸ் ஒன் இப்போ கேஸ் டூ உள்ள ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டென் எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டென் பை த்ரீ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவைட் பை த்ரீ கேஸ் டூ ரைட்டு இப்போ அகேன் ஒய்க்கு பேர் அந்த வேல்யூ போடுங்க ஒய் என்ன வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ என்ன சார் எழுச்சி எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவைட் பை த்ரீ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் பார்க்குறேன் இதுக்கு சம்மு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம் வந்து மைனஸ் டென் ப்ராடக்ட் வந்து த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ ஒன் நைன் சார் எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் மைனஸ் இப்போ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டென் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் வந்துடும் இப்போ எடுத்து டிவைட் பை த்ரீ திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவைட் பை த்ரீ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ 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 சார் நைன் அப்போ நமக்கு எப்படி வரும்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது த்ரீ எக்ஸு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ரிக்கேட் சொல்யூஷன் சார் இப்போ என்னென்னா பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த ரிசல்ட் வந்து எக்ஸுக்கு டூ வேல்யூ வந்து டூ கமா ஒன் பை டூ பார்த்தோம் இங்கே த்ரீ கமா ஒன் பை த்ரீ அப்போ எப்படி எடுத்தோம்னா டூ கமா ஒன் பை டூ த்ரீ கமா ஒன் பை த்ரீ இதுதான் அந்த ஃபோர் ரூட்ஸ் பிகாஸ் என்னோடய ஹையர் டிகிரி வந்து ஃபோர்னால் இட் ஹேஸ் த ஃபோர் ரூட் டூ கமா ஒன் பை டூ த்ரீ கமா ஒன் பை த்ரீ இதோட இந்த சம் முடிஞ்சிச்சு எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் செகண்ட் சப்டிஷன் பார்க்குறோம் செகண்ட் சப்டிஷன் தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டு த போர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூபு
என்னோடய கோஎபிஷன் வந்து ஆப்போசிட் சிம்பிள் இருக்குது ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட்டு ஆப்போசிட் சிம்பிள் இருக்கனால இது வந்து டைப் டூ ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் வித் ஈவன் டிகிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து டேரெக்டாக நம்ம ரெண்டு சொல்யூஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் த டூ சொல்யூஷன்ஸ் இந்த குவாட்டிக் ஈக்வேஷன் இந்த குவாட்டிக் ஈக்குவேஷனோட டூ சொல்யூஷன் வந்து ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன்னோட ஃபேக்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டர் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஏ பிளஸ் பி டே மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போ இது ஒரு குவாட்டிக் ஃபார்மேட் இது வந்து குவாட்டிக் இதில் வந்து பவர் ஃபோர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே கிடச்சிச்சு அப்போ இன்னொரு குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் இதில் இருக்குது அதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றை யூஸ் பண்ணி லாங் டிவிஷன் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை சிந்திரி டிவிஷன் யூஸ் பண்ணியும் அந்த ரிமைனிங் குவாட்டிக் ஃபேக்டரை கண்டுபிடிச்சி அதை சால்வ் பண்ணினா யூ வில் கெட் அ ரிமைனிங் டூ ரூட்ஸ் இதான் மெத்தடு இது எப்படி பண்ணணுன்னு பார்க்குறேன் நான் வந்து சிந்திரி டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சிந்திரி டிவிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சரி என்னோடய கோஎபிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு எல் ஃபார்மேட் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் போர் ஃபோர் ஒன்று கோயபிஷன் எக்ஸ் போ கியூ வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை அதனால் ஜீரோன்னு எடுத்துங்க எக்ஸ் டம் வந்து மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அடுத்து வந்து கான்சன்டம் வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ ஸ்டார்ட் வித் ஒன்று ஏன்னா ஒன்று சார் ரூட்னு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் ஒன்றை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று சார் ரூட்னால ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் இன்ட் ஒன் வந்து ஒன்று அப்போ ஃபோர் வந்துடும் ஒன் இன்ட் ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபோர் ஒன் இன்ட் ஃபோர் வந்து ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஒன் வரும் சாரி இட் இஸ் அ ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்றது ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஒன் இன்ட் ஒன் வந்து ஒன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இட் பிகம் ஜீரோ ரைட் அப்போ ஒன்று சார் ரூட்டுன்றனால நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ வந்துருச்சு ரைட்டு இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் இப்போ அகேன் என்ன செய்கிறோம் ஆல்ரெடி இன்னொரு ரூட் நமக்கு பார்த்து வச்சுருக்கோம் மைனஸ் ஒன் பார்த்துருக்கோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணுறேன் ஜீரோ ஜி ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ இது வந்து த்ரீன்னு வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து மைனஸ் த்ரீ அப்படி சார் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆயிருக்கணும் இட்ஸ் அ ஜீரோ ஏன்னா இட்ஸ் அ ரூட்டுன்றனால ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துருக்கு இதுதான் ரிமைனிங் குவாலிட்டி ஃபார்மேட் இது கான்சன் இது எக்ஸ் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் The remaining the remaining factor is x square plus 3x plus 1. This is the remaining factor. So, if we solve this equation, we can solve this equation. This equation is the sum of product method. That's why we use the formula method. Now, take a equation format. x square plus 3x plus 1 equal to 0. That's why we use the equation format. x square plus 3x. ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துங்க இதை வந்து கம்பேர் வித் இதோட கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் அப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து ஒன்று பியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ சியோட வேல்யூ வந்து ஒன்று இருக்குது இப்போ ஃபார்முலா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஒரு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ அப்படின்னு வந்துருக்கு அடுத்து என்ன சொன்னோம் எக்ஸ் இப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட் நைன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஃபோர் நூறும் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன்றது டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு வரும் அப்போ இதுக்கு மேலே இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ தர்ஃபோர் அப்போ என்ன சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஒன் ரூட்டு And x equal to minus 3 minus root 5 divided by 2 is another root. Another root. But therefore the required roots are. Required roots are uh, solutions are. In the other one, we have already done the two paths. Uh, minus 1 plus 1 solution. That is why we have to do the minus 3. ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ கமா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஸோ இதோட இந்த சம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எக்ஸசைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைண்ட் ஆல்
இப்போ அடுத்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதை ரெண்டும் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட்டுன்றாலும் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படி டூ டு த போர் எக்ஸு ஹோல் டு த போர் டூ மைனஸு த்ரீ இன்ட்டு டூ டு த போர் எக்ஸு இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் இது டாட் வந்து இன்ட்டு ப்ளஸ் இது வந்து தேர்ட்டி டூன்னு வரும் டூ டு த போர் ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டு இப்போ என்ன செய்யணும் டூ டு த போர் எக்ஸு ஹோல் டு த போர் டூ மைனஸு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு டூ டு த போர் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் டுவெல் இன்ட்டு டூ டு த போர் எக்ஸு ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இங்கே டூ டு த போர் எக்ஸ் இங்கே டூ டு த போர் எக்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா லெட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டு த போர் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஒய் சி கொள்ள டூ டு த போர் எக்ஸ் எடுத்தோம்னா அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸு டுவெல் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி மாறியது இப்போ இதுக்கு சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் பார்க்குறோம் சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் இது சம் இது ப்ராடக்ட் சம் வந்து மைனஸ் டுவெல் இருக்குது ப்ராடக்ட் வந்து தேர்ட்டி டூன்னு இருக்குது இப்போ என்ன செய்கிறோம் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ எடுத்துக்கிறேன் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ ரெண்டில் மைனஸ் போடுறேன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இப்போ அதை நம்ம ஃபேக்டர் எழுதும் போது எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மைனஸு ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் மைனஸு எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ரெண்டு ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஸோ தட் இஸ் ஒவ்வொரு ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதே மாதிரி என்ன செய்யணும் ஒய் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னு இருக்கும் பட் ஒய் என்ன வச்சுக்கணும்னா டூ டு த போர் எக்ஸு அப்போ டூ டு த போர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வந்து டூ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இங்கே வந்து டூ டு த போர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ க்யூப்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அதாவது ரிக்கர் ரூட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் சால் த ஈக்வேஷன் சிக்ஸ் எக்ஸ் டு த போர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கேர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இஃப் இட் இஸ் நோன் தட் ஒன் பை த்ரீ இஸ் அ சொல்யூஷன் ரைட் இப்போது இது என்ன செய்கிறோன்னா இந்த ஒன் பை த்ரீ இஸ் அ சொல்யூஷன்றது நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிறல அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் த லாஸ்ட்டு சேம் நம்பர் ஃப்ரம் த செகண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இந்த செகண்ட் அந்த கோபிஷன் இஸ் சேம் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு இதை எந்த டைப்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்செப்ட் எடுத்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இது ஒன் மெத்தடு அனதர் ஒன் மெத்தட் ஆல்ரெடி ஒன் பை த்ரீ சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டனால அதுலேருந்து கூட கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒன் பை த்ரீ இஸ் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஈவென்ட் டிகிரி ஹென்ஸ் அப்போ என்ன சார் ஒன் பை த்ரீ இஸ் அ சொல்யூஷன் நம்ம த்ரீ இஸ் ஆல்சோ ஏ சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துக்கிற முடியும் ஸோ அப்போ நம்மகிட்ட வந்து டூ சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிருது அப்போ இன்னும் டூ சொல்யூஷன் மட்டும் தான் இந்த டூ சொல்யூஷன்ஸை வச்சுட்டு ஃபேக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா யூல் கெட் அ குவாட்டிக் ஃபார்மேட்டு அப்புறம் இந்த குவாட்டிக்கில் ரெண்டு குவாட்டிக் ஃபார்மேட் இருக்கும் ஒரு கோ ஒரு குவாட்டிக் இங்கேருந்து வந்துடும் இன்னொரு குவாட்டிக் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ரிமைனிங் டூ சொல்யூஷன்ஸை நம்ம பண்ணிடலாம் இது எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் இப்போ அது ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ் வந்துட்டனால தர் ஃபோர் இது எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இஸ் அ சொல்யூஷனால த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்கும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் அ ஒன் ஃபேக்டர் இது எப்படி சொல்லணும்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றத சொல்லலாம் இட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் அனதர் ஒன் ஃபேக்டர் ஸோ இது ரெண்டையும் நான் மல்டிப்பிள் பண்ணுறேன் மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை வித் த்ரீ எக்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் நைன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு வந்துருச்சு ரைட்டு இது ஒரு குவாட்டிக் ஃபார்மேட்டு அதாவது இட் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப்
this is equal unto what you would have this is identically equal to identically equal to uh, every other one factor on the already put the 3x square minus 10x plus 3 in the it would have product I know factor at the ground already in an argue uh, 6 x power 4 rukhu, 3 x square rukhu. Appa ito ito enna multiply pannna 6 x power 4 varu maathe yinna 2 x square Adha eadutthu karayinye Appa rindu multiply pannna mothu 2 into 3 6 x square into x square vandhu x power 4 Itha maximum nama kwaara kudhi yadhu Adutthu vandhu uh, x vandhu unknown Adha nala general p of x avdi yinna eadutthu kudhu Enna x avdi yorun thiri yadhu But constant nama decide pannna Constant yinna 6 irukhu Inga constant 2, 3 irukhu Appa ito 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 multiply pannna 6 varu maathe yinna 2 multiply pannna Appa plus 2 yinna eadutthu Right. Now, we of x. Now, we have to So, this is equal to x in our own x in our own path in our constant term with x minus 10 into 2 when on minus 20 x up minus 20 motor 3 into px plus 3p in our plus 3p in our concept pen up in our mind that the minus 5 plus 20 equal to 3p out in border of 15 equal to 3p in border 15 by 3 that is equal to p add in potential above the cancel one more than we have a 5 above 5 equal to p p order value on the 5 in character therefore the other factor is the other factor is in our first one the 2x square p equal of 5 conductor of 5x plus 2 is on the it is another factor Right. Now, if you will get the remaining two roots. That is, the equation format is that is 2x square plus 5x plus 2, that is equal to 0. Now, you will get the product. You will get the sum and product. Sum is the same as 5. Product 2 to 4. Now, you will take 1 4 sir. Add 5 multiply 4. When you divided by 2, this is also divided by 2. If you cancel 1, 2, sir, 2, 2, sir, 4, no room. We have the format. What is that? 2x plus 1 into um, x plus 2 equal to 0. Now, 2 into x, 2x plus 1 into 1 into x, x plus 2. But 2x plus 1 equal to 0. But 2x is equal to minus 1. x equal to minus 1 by 2. That is x plus 2 equal to 0, x is equal to minus 2, x equal to minus 2. Hence the roots are Hence the roots are in an number. First one is 3 comma 1 by 3 or root. At the minus 2 comma minus 1 by 2. So another 2 roots. So total of 4 roots. So this is the question on the complete edge. So the exit is the last time. Or could put it go. Flutter of a paranga. Where are doubts in the message? Thanks for watching. Next video.